。哎呀，这哈喇子都流下来了。哎呀，行行。哎呦，多大了？你睡觉还有哈喇子？我刚梦到一大盆酸汤肥牛，马上就要吃到了，结果被你给叫醒了。我不管，反正你得带我去吃。哇塞，总算能吃上了！就这，酸汤肥牛的汤是这个颜色吗？我做的肯定比这个好。走走走，做地道的酸汤肥牛，我可是有秘诀的，而且不光味儿正，而且五分钟就能搞定。这小子吃不了太辣，还是安排咱的红绿灯组合。豆芽我不爱吃，坏青笋，妈妈不爱吃的一定不会出现在饭桌上。花两分钟把配菜焯个水，放点盐笋才会更绿。捞出来先放盆底，配色的红绿灯也放进去。肥牛焯水是为了后面的汤汁鲜亮，变色就捞出，不需要煮开，因为。我有加热的酸汤肥牛料包，所以会烧开水就能做。蒜末爆香之后，先把干辣椒丢进去，扒拉两下加酱料包。这原料可是采用真正的海南黄灯笼椒和泡椒，所以一开袋，鲜香味就扑鼻而来。烧出来的味道也跟饭店的一模一样。哦不，比刚才那家还好吃。这金黄的汤汁才是我记忆中地道的酸汤肥牛真正的样子。这鲜香味，酸爽劲儿，看着就下饭。这料汁不光做肥牛，做个巴沙鱼也这么优秀，而且还。快，十分钟就搞定两道酸汤菜。哎呀，现在天气越来越热，其实可以直接再多点下单加乐酸汤肥牛，购买也很方便，成功复刻大厨味道，牛到不行。刘爸，吃饭！哇塞，那我能吃两碗饭。怎么样？怎么样？是不是跟你梦里的味道一模一样？这么快能做出这味儿？酸牛。嗯，这个虽然很像，但是我梦里头还没吃到就被你叫醒了。等我吃完了回梦里，尝尝对比一下，再告诉你。吓死我了！这次怎么梦到烤尸了？<笑>哎呀，我看冰箱里面还有两大块牛肉没吃呢。哎我把它做成肥牛卷你看，我还有做肥牛卷的专业工具呢。先把这个肉给它分割一下，根据模具的长度蹲起来，然后就像卷糖果一样，给它卷到没有缝隙，再放到冻肉盒里，一定要扎眼排气，才能冻得瓷实。拿去冷冻，差不多都是过个夜就冻好了。烤箱冻得可以啊，这不想切多少卷就切多少，实现肥牛卷自由不是梦。而且肥牛卷做法多又好出菜。王小琪开学了，能让他放学回来马上就吃上。比如第一天可以做个肥牛爆蛋，两个鸡蛋给它打散，然后来调一个料汁生抽、老抽、蚝油、糖、黑胡椒，一点水，搅和匀，先把洋葱炒软，先倒一半料汁再把肥牛卷码进去，盖盖子，小火焖熟，再把蛋液浇进去，再焖一会儿。再把剩下的料汁儿加进去，芝麻、葱花，哇，浓香美味的爆蛋肥牛，浇到饭上，酱汁浓郁，真的巨好吃。能让他放学后啊，十分钟就吃上。感谢你学一下，将来做给你媳妇儿吃。那为什么女人给我做呀？能文能武，他学的比较厉害，是不是？<笑>那第二天可以做个酸汤肥牛鲜虾面，先把虾仁打成泥，煮成虾球丢到冰水里，再烫几片白菜叶子，把肥牛卷进去，做成白菜肥牛卷。两个番茄丁炒软，加水，再把肥牛卷码进去，来块面，加滑，盖盖子焖两分钟。接下来还要再炒一个料汁，炒一个热油。然后生抽、醋、番茄酱、蚝油，然后也是给它搅匀，是料汁看着就好吃。浇进去，来点葱花，起汁浓郁的这口啊，看到就流口水。来筷子啊！哇，老香了，这个老好吃了。酸汤肥牛虾滑面，来个虾滑。<笑><笑>你看这个肥牛外面裹了一层白菜。你是从头吃到尾，第三天可以来个厉害的，铺个两三层肥牛卷，撒一层烧烤料，再调一盆玉米虾滑，铺上去，再卷成一个大肉卷，卷紧拿掉保鲜膜，刷一层油就可以入烤箱了。哇塞，看着好香啊！这个出品是不是堪比米其林大厨？外面是烤肉口感的肥牛，里面是鲜嫩 Q 弹的虾滑。哇！好，知道我们时间说话。味道怎么样？非常好吃。日料店里面一百九十八一份的寿喜锅，自己在家做到底有多简单？里面的豆腐煎一下，把两面煎到金黄，盛出来待会备用。珐琅锅，这点油不要碎，倒进去。油热，炒了洋葱，把这些食材满进去。这是肥牛卷我家冰箱囤的最多的肉就是肥牛卷了，因为肥牛卷太好出菜了，就是基本上能让孩子放学十五分钟之内就吃上饭。这种原切的肥牛卷你看它都是独立包装的，正好两百克一个，随吃随拿，非常方便。而且我们吃的时候也不需要去削冻，也不需要去焯水，因为它经过了排酸，就直接拿来做料汁就直接用现成的吧，然后加水，盖盖子。
焖十分钟，打两个可丝水鸡蛋。哇，最后撒个葱花，关火就可以吃了，简单不简单？尝一下。一模一样，外面吃的寿喜锅好像还没这么多肉呢。这个肥牛因为它经过排酸了，所以你看没焯水，它煮出来也没什么沫子。哦，太好了，今天吃我这就是这个寿喜锅。嗯，有那味儿。我满大爷的肉更是滑了，是不是跟你日料店里面的一样？嗯，比那边好吃一点。那可能是因为肉好吃吧。啊，真香、啊！这可能肉不够啊，多加点肉啊。你天天吃肥牛腻了吗？肥牛怎么可能会吃腻？全是蛋白质，萝卜走开。<笑>还有珍宝蟹，嗯，还有大龙虾，美味可。那你们想吃什么？给我！好、啊、好，你给我，给我。我真是无语，看我如何收拾你俩！先拿出隔壁送我的大番茄，烫掉皮切成小丁备用，肥牛焯个水备用。热锅凉油，爆香洋葱，待洋葱微软时，放入番茄丁扒拉几下，加入凉水，咕嘟咕嘟个十分钟。恰好这时，拿出你家里常备的康师傅。哦吼，这是小仙女的新口味啊！这是有点不一样的宽面，口感上肯定更筋道。调料自然是要全放的，七彩鲜蔬果然是花花绿绿的，配色很神仙啊！哇哦，第一次见到粉色粉料哎，再扒拉均匀。咕嘟咕嘟就可以出锅啦！你别说，还挺香。最后码上肉肉和牛宝爱的溏心蛋，看看用这么简单的方法做出一锅面，解决了他俩的矛盾。这么小清新的番茄肥牛面，也许正是他们爱的所在吧。哇！也许你们觉得海鲜是美味。但是对于我和爸爸来说，幸福就是一碗妈妈煮的面。下面十七话题，私信康师傅美食家送惊喜好礼。知道我为啥这么爱囤肥牛卷吗？因为它太适合我们这种有孩子的家庭了，特别好出菜。这孩子一放学回来，我得让他十五分钟之内就吃上饭，什么都不用放，就直接放到烤盘里面，这么两面一煎，哎，这就是烤肉了。这个烤肉蘸个干料，卷个生菜，比烤肉店好吃多了。哇，这个肉真的好香，直接这么简单一煎都特别好吃。把牛肉扒拉到旁边，你看这个油脂，用这个油脂直接再炒个洋葱，浇上咱们自己调的料汁然后再混到一起，它瞬间就变成照烧肥牛饭了。在这个基础上再倒一半料汁浇个蛋液，焖熟。哇，哎，扣个米饭，撒点葱花，海苔碎，这不又变成爆蛋肥牛饭了？反正就是怎么做都好吃，都是孩子喜欢吃的。秒杀一切外卖和饭馆。